مردم مخالفت داره ما روسیه هم مشکلات داره ممکن است تبدیل قانون وجود داشته باشد فعلا چیزی که ما ناراحت است و نگران است من برمی گردم به عمل کردن خود این جمهور رئیس داوود خان شخصا نکشته بعضی از کارشناسا میان بحث دیگر من تحمیل کنن میگن بر علاوه زی که امریکا امروزه در افغانستان در زمان حکومت طالبان سلام بیننده های عزیز به برنامه مهمان سیاسی خوش آمدید این هفته در کنار من میروه سیاسینی عضو مجلس نمایندگان کشور می باشند آقای یاسینی به برنامه مهمان سیاسی خوش آمدید تشکر از تشیفاری تان جهان سپاس و سلام هایم به اداره شما و بینندگان تلویزیون شما تقدیم است سپاس گذارم از شما جانب آقای یاسینی آقای یاسینی شما ماستر شرعیات هستین اما قدم های خود گذاشتین در دنیای سیاست چه پیوندی بین شرعیات و سیاست وجود دارد؟ اصلا ما ماستر شریعت و حقوق هستم فاکلته خود که خواندیم به نام شریعت و قانون و یک قسمت بزرگی قانون را سیاست احتوا می کردم وقتی که ما بودیم در نصاب تحصیلی ما مزامین سیاستم وجود داشت و همچنان در دوره ماستری هم یک دارد دومی که سیاست تحمیل شده بالای ما شما به این عنوان که ما اکثر ما سیاسیون حرفه‌ای نیستیم بلکه ضرورت بوده ضرورت وطن ما بوده ضرورت مردم ما بوده ضرورت جامعه ما بوده که کار باید بشه که مردم را چطور از مصائب و مشاکل کشیده شوه و به نظر ما همه از بیشتر از همه حرفه ها سیاست یک ضرورت است و سیاست یک لابودی از سیاست است که باید آدم سیاسی بشه تا که بتانا با مردم باشه و برای مردم خود و برای وطن خود کاری کرده بشه این همین بحث در ارتباط به پیوند دین و سیاست یک اندازه این روشنایی بندازین که واقعا دین از نظر شما چه پیوندی با سیاست داره اصلا دین تنها در قرآن عظیم شان آیت عدیدی است اگر ما شما ببینیم لیس البر ان تول وجوهکم قبل المشرق والمغرب اصلا نیکی تنها اینیست الى آخر الآیه نیکی تنها نیست که روی خود آدم طرف شرق یا غرب یا طرف قبله یا جهت دیگر برگردانه بلکه دین عبارت است از مساله دنیاوی چگونه میتواند دین جامعه را بسازه چگونه میتونه که جامعه جامعه اصلاح شده باشه چگونه میتونه که انسان زندگی خود من حیث فرد و من حیث جامعه به طور احسن به طوری که مطابقت با خصائص و ترکیب های عالی انسانی داشته باشه یعنی دین عبارت از سیاست عبارت از عبادت عبارت از از اخلاق و عبارت از از مصالحی که آدم می تواند انسان می تواند که زندگی خود را طبق احکام الهی در دنیا بگذارانه و یک رای نجات باشه برای اخرت دین روش زندگی مناسب و درست هست درسته؟ اصلا اگر دین نباشه فلسفه خلقت انسانی و ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون و پیدا نکردیم انسان ها و جینیات را جینیات و انسان ها را مگر برای عبادت و اگر اگر سیاست برای رضای پروردگار باشه و خدمت خلق خدا باشه این هم یک عبادت است خب بسیار عالی حالا یک بحث دیگه که در همین ارتباط وجود داره این مسئله که گفته میشه دین یک چیز مقدس هست و تقدس داره در واقع اما سیاست امروزی به عنوان یک واقعیت گرا یا واقع گرا اگر ببینیم بیشتر چال و فریب و نیرنگ و مسائل از این قبیل در او دیده میشه حالا یک دبی باورن که بیاین دین از سیاست جدا بکنیم برای این تقدس و این پاکی در دامان این آلودگی قرار نگیره شما چی فکر میکنید ببینید قرآن عظیم شان میفرماید ان کثیرا من الاحبار والرحبان لیاكلون اموال الناس بالباطل نقص دین نیست نقص عیسویت نقص یهودیت نیست بلکه نقص راهبا و راهبانای یهودیت و نصرانیت است اگر ما بگویم که دین یک چیز مقدس است و به مکسانی که ارتکاب 
جرم میکنه ارتکاب ریا میکنه ارتکاب خدعه میکنه بد این کار نداره بلکه یک مجرم است و در هر ساحه علوم اجتماعی و پدیده های اجتماعی ما مجرمین داریم اگر بگویم که ما در کمونیسم مردمایی که به فلسفه مارکس و انگلیس صادق انگلیس صادق نبوده هستن بوده پس دین یک چیز دیگه است و جرم یک چیز کاملا جدا است ما نمیتونیم که ایده مختلط بسازیم و بگوییم که در اینجا بیاین ای پدیده پدیده ای سیاست را از دین نفع کنیم اگر سیاست را ما از دین نفع نفع کردیم ما نه از این که نیم دین را قبول میکنیم و نیم دین را قبول نمیکنیم و قرآن عظیم شان حکومت مدینه در پرتب قرآن عظیم شان و در پرتب احادیث نبوی از خودش یک دنیا بود یک عالم بود ما اگر یک حرف قرآن را نفع کنیم ما نه از این که ما کل قرآن قبول نداریم پس نیم قرآن یا بیشتر قرآن برای صلح و برای پیشبرد جامعه توسط دین است و ما غیر بهتر از دین چیزی نداریم هیچ ایدئولوژی توسط انسان جور نشده و جور نخواهد شد پس ما می توانیم که جدایی دین از سیاست نامان کنیم دو مسئله همواره بعد از همدگه تفکیک بشه یکی آنچه که باید باشد یعنی به عنوان یک آرمان برای انسان ها وجود داره و یا به عنوان یک هدف که انسان ها می خواهند و همون هدف برسند آنچه که باید باشد و یکی دیگه آنچه که هسته واقعیت موجود من و شما واقعیت موجود من و شما به خصوص در افغانستان و در شرایط فعلی ما نشان داده که هرگاهی سیاست مداران ما دین مداران بودن متاسفانه باعث بدنامی دین شدن و نتانستن سیاست درستی بکنن شما این مسئله میپذیریم؟ ما این میپذیرم و تا حد باید بگیم که کسایی که دین مدارا بودن از دینم سو استفاده کرد کسایی که سیاست مدارا بودن در سیاست هم از سیاست هم سو استفاده کرد پس ما عرض کرده میتانیم که نقص در دین نبوده نقص در چند اشخاصی انگو شمار بوده که دین را بدنام کرد متاسفانه و سیاست را بدنام کرد و خودش میخواست که یعنی عمل کرده اشخاص باید از روش های دین جدا بکنیم ما درست هست؟ حتما حتما بله. و اگر از روش های مسلک و دین جدا نکنیم پس ایجا یک مغالطه میه و یک مغالطه در اذهان انسان عدم و یک مغالطه دیگر و به نتیجه دیگر نامطلوب میرسیم بله. خب بنوان آخرین پرسش در همین حوزه میخوام این مسئله رو مطرح بکنم چیزی که شما اشاره کردین حساب و عمل کرد افراد با از از روشای دین جدا بکنیم آنچه که ما در افغانستان شاهد بودیم دور از حوزه خود نریم این مسئله بود که دیدیم خب بالاخره رهبرای دینی ما در این کشور چه کردن این مسئله رو شما هم پذیرفتین حال بیاییم آیا این مسئله رو مطرح میکنم با شما که آیا واقعا رهبرای ما و کسایی که از اونها ما قبلا نام گرفتیم البته باز اونها اشاره کردیم فهم درستی از دین نداشتن بعضی هایش فهم درست داشتن از دین ای را باید بگویم و ای را باید اقرار کنیم لیکن ای مهم نیست کسی که فهم داشت طور مثال ابو جهل می فهمید که پیغمبر پیغمبر خداست ولیکن ایمان نام نمی آورد می فهمید یک مو غبتی را که داشت اما حسدی را که داشت به حساب که او پسر عموی من است یا از قبیله من است و ما صاحب جاه و جلال هستم در مکه چرا یک کسی پیدا شود که امو ابوحت مرا یا کلانی و بزرگی مرا تهدید کنه فقط به او عنوان از دین انحراف کرد و ایمان را نه آورد من میگم که شاید بیساری از یا فهم داشتن لیکن چرب و شیرین دنیا ای قدر سرش زور کرد که از دین و از ماهیت دینی در, 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 در سیاست نه در, در, نه در عالم روزگار یعنی در روزگار او از دین انحراف نکرد لیکن عملا منتج به انحراف دینی گردید که در نتیجه چیزی مطلوب را به دست نهارد و چیزی که حتی میخواستن چیزی که حتی در, در یاداش های خود داشتن با عنوان هدف نامه و با عنوان مراب نامه از او عدول کرد و نتوانستن که چیزی که میگفتن با عملش یکسان باشه و موازی باشه شما معاون در لوی جرگه هم بودین درست است؟ در دور اول لوی جرگه اگر فراموش نکرده باشم تفاوت او لوی جرگه هایی که در ابتدای سال های آقای کرده به ویژه ما دو لوی جرگه را داشتیم یک لوی جرگه استراری و دیگه لوی جرگه قانون اساسی و دو لوی جرگه که اخیرا ما شاهد بودیم شما در چه میبینیم؟ چه تفاوت های امدتن دارن؟ خدمت شما عرض کنه که لوی جرگه یک اصل افغانی است ما لوی جرگه ها را داشتیم در طول تاریخ از میرویس خان نیکه شروع شده تا احمد شاه بابا و تا وقت امیر شیرالی خان و وقت علا حضرت امیر امان الله خان 
و بعد لوی جرگه ها را شهید داود خانم داشت در وقتی که ما البته در سنف سی یا سنف چاری مدرسه یا مکتب بودم در وقت و ما عضوی لوی جرگی استراری بودم لوی جرگی استراری من حیث ساختاری لوی جرگه یک لوی جرگی سی بوده به این عنوان نو ست نفر بودن که باید انتخاب شوند از همه انها و اکناف افغانستان که انتخاب شدن ولکن وقتی که با کابل آمدن از طرف نظام از طرف حاکمیت هفت صد نفر دیگه به لوی جرگه استراری پیوست بدون از انتخابات نقصی اصلا نقصی که پیدا شد که نفرای بودن انتخابی و این نفرای بودن انتصابی یا فرمایشی فقط برای ازی که برای دوره موقت زعیم را تعیین کنه وقتی علا حضرت محمد زایرشا حیات بود و ما از کسانی بودم که باید علا حضرت محمد زایرشا بر یک دور موقت در رأس اداره بیایا او علت خود را داشت شخصیت ملی بود ما ملیت های مختلف را داریم و نگفته نماند که ما تاوال ملت سازی نکردیم لیکن علا حضرت محمد زایرشا یک تجربه چیز ساله را دمی وطن داشت به این عنوان برای ما شخصا برای ما کدام تجربه ازو و کدام ممیزه ازو برای ما حایز اهمیت بود این که هم پشتون بود هم تاجک بود هم هزاره بود هم ازبک بود هم ترکمن بود هم بلوج بود هم گربز بود هم نورستانی ارزم به حضور شما بینندگان شما ما یک چیز داشتیم که یک سمبول وحدت ملی بوده و گفتیم که یادم به حیث سمبول وحدت ملی بیاید لیکن زمام و همچنان جامعه بین مللی یک عطش داشتن که باید یک جنگ کنه در افغانستان و در موجودیت علا حضرت مرحومی ممکن نبود که جنگ به این شیوه پیش بره حاکمیت به این پیش و پیش بره اداره به این شیوه باشه فساد به این شیوه باشه ظلم به این شیوه باشه در سایه ای دو ای کارا ممکن نبود ما می دیدیم که اگر آقای کرزه بیاید به حیث رئیس اجرایوی یا صد رازم کاری بدی نبود لیکن ما به یک وحدت ملی ضرورت داشتیم و او را زیر سایه علا حضرت محمد زاهر شاه می دیدیم لوی جرگی استراری استراری لوی جرگی قانون اساسی باز هم لوی جرگی استراری یک شیوه انتخاباتی را داشتن انتخابات شدن ما برای آمدیم مردم دیگر هم برای آمد و جامعه بین المللی هم, هم, هم یک نقش داشت او وقت آقای خلیلزاد سفیری ایالات متحده امریکا بود و آقای لختار ابراهیمی نماینده خاص سازمان ملل متحد در افغانستان بود او هم یک نقشی داشت هج در روز فیصله نشد بیست دو روز ما نون نمیتیم ما آب نمیتیم ما مشکلات داریم باید فیصله کنیم باز هم یک دستاویز به نام وسیقی ملی که قانون اساسی افغانستان است که دستور افغانستان است این به دست آورد این لوی جرگه ها نسبتا تا حد زیادی شیوه و عرف لوی جرگه ما را نگاه کرد با همه مشکلاتی که داشتن لیکن بعد از این لوی جرگه سلحه که آمد ما منجه بودم مجبور بودم و سیاست همیشه یک رویش اجتحادی را از خود داره ما در سیاست پریده های دو جمع دو مساوی برچار نداره نه نه. تا که از محاوته پرنسیب نبرایه ادم میتونه که در اون میدان کار بکنه و بره و این طرف و اون طرف و اون طرف لیکن با قواعد و با اساسات پایمانده نمیتونه از خط سرخ عبور کرده نمیتونه لوی جرگی صلح شد و جناب مرحوم شهید صلح و استاد برحان الدین ربانی بلاخره منتج به این شد ایچ کاری نشد که جام شهادت نمیشید لوی جرگی خوب بود یا بد بود من با عنوان ازی اشتراک کردم که صلح هست هر کس که علم سر حسدای سلح را بالا میکنه ما تشنا لبان میگردیم که سلح چی وقت بیایه ما هم رفتیم اشتراک کردیم لیکن از بکفایتی و ناکامی حکومت فعلی غیر از اینکه استاد ربانی جام شهادت نفشی دیگه کاری کرده نمیتون ادرس طالب و طبال پیدا کرده نتانیم و همچنان گبها از در تشکیلی در تشکیلات لوی جرگه و اگر ادم انصافا بگویه خود اشخاصی که در مابین لوی جرگه در مابین کمیسیون صلحه که در نتیجه لوی جرگه 
به وجود آمد یعنی درایت و کفایت یزید به وجه احسن اشخاص خوبی هستند برای کارهای دیگه نه برای صلح همیشه کارهایی شده که از طرف زمام فرمایشی دانه های سطرنج پیش برده و پس برده و آورده و جمانده و هیچ تفکر و منظور شما رئیس جمهوری است رئیس جمهور است این کار صورت نگرفته پس امین بود که نتیجه لوی جرگی صلح یا جرگی صلح باید بگویم نتیجه مطلوب متاسفانه متاسفانه با اتاسف با دست نامد بلکه بر منفی رفت شما بله روی جرگی که آخرا با کوی ما اشتراک نکردیم اولا این علت های زیادی داشتن اولا ضرورت به این لوی جرگه نبود ما قانون اساسی داریم در پرتب قانون اساسی میگوین که تمام پیمان ها و عقود و مواسیق مفقت نامه ها از طرف حکومت امضا میشه به تصویب شورای ملی میرسه بس تصویب شورای ملی میه این چی ضرورت بود که ما با هندوستان پیمان داریم ما با انگلستان در شرف امضا کردن است در پیمان باید با فرانسه همچنان با فرانسه همچنان اتحاد اروپا و اتحاد اروپا و ما میخیزیم که پیمان و عقدی که بین ایالات متحده امریکا و افغانستان است با 5 میلیون دلار یا بیشتر یا 10 میلیون دلار که خزینه واش که در وقتی که فعلا ما هیزم و مواد سوخت در کابل نداریم فعلا ما مشکل داریم در بامیان و ما مشکل داریم در بازغیس و ما مشکل داریم در بدرشان و در نورستان و در پکتیکا شاید خدا نخواسته راها بند شوه گلیشیارا و یخبندا و نزول کنه از 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 کوها ما این مصرف میکنه یک نقطه شهر کابل چهار روز مسدود کردن دو نقطه عدم دادن اجندا حتی پا اعضای مجلس که ما اعضای اولیسی جرگه هستیم ما تابال خبر نیستیم که در می حق در می پیمان در می می ساخت چی هست در, در, در یک, یک, یک تاریکی مردم میاری و مردم جب جم می کنیم دو هم این لوی جرگه یک داغی سیاه بود بر دامن لوی جرگه ها ارزم به حضور شما که جما می دیدیم که سی چار کمیتر در مابین چل کمیتر والی صاحب های زمام ده بری می کرد انتخاب مردم توسط والی صاحبا و لسوال صاحبا و توسط ادارات دولتی صورت گرفت لوی جرگه باید لوی جرگه انتخابی باشه حیعت ایداری لوی جرگه باید همیشه منتخب در لوی جرگه های سابق همیشه منتخب شد انتخابی شد بسیار علی شما وضاحت بسیار خوبی در ایران ساده دادین و اشاره کوتاه و ظریفی به این مسئله داشتین که در سوامین لوی جرگه که لوی جرگه ملی مشورتی سول بود شما مجبور به اشتراک بودین چرا؟ از خاطر که سول ها. اگر ما, نمی، 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 اگر ما اشتراک نمی کردیم یک مسئولیت با دوش ما می ماند که یک صدای از سر کو هم اگر بلند شده به نام سلو چرا اشتراک دیم بسیار دیم شکی در این مسئله وجود نداره که صلح برای همه خیر است و باید همه در این راستا تلاش بکنند اما برای رسیدن به صلح می باید پرانسیب وجود داشته باشه یا نه؟ بدون پرانسیب درست یعنی بدون, بدون پرانسیب و بدون قواعد و بدون نسب العین و بدون یک مکانیزم صحیح و سالم ممکن نیست که ما متواصل به صلح شویم حالا وقتی که شما پرنسیپ نیاز داشتین و نیاز و اشاره به این کردین که در لوی جرگه ملی مشورتی صلح اصلا چیزی به نام پرنسیپ دیگه وجود نداشت و برخی رو به عنوان مهره شطرنج رئیس جمهوری در اونجا استفاده کرد این مسئله رو شما اشاره کردین شما که میتونستین اوضاع از این قرار است ماهیت شرکت شما در اونجا در واقع به همین نامشروعیت یک مشروعیت نمیداد ما اصلا ببینین ما اصلا سفارشات دادیم اونجا و اگر اون سفارشات کمیتی که ما ریاست امو کمیتی را بدست داشتم سفارشات بودن سفارشات عملی سفارشات بودن که به خیر مردم افغانستان و به خیر نظام فعلی ما شما بودن به خیر روند دموکراسی بودن به خیر حفظ مواد قانون اساسی بودن لیکن وقتی که رفت از اونجا بیرون شد از تالار لوی جرگه بیرون شد ما دیگه حرفی نشنیدیم و یک چیزی بود یک دستاویزی بود که از اون مثل که یک 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 مثال دیگه خدمت شما میگم ما یک موسیقی ملی داریم قانون اساسی لیکن به ده ها مرتبه از طرف حکمران ها و زمامدارای مطلق العنان قانون اساسی رو زیر پا گذاشته چرا سا ریزولوشن و قرارداد لوی جرگی 
بله بله شما در این مسئله شکی وجود نداره خب اگر اونا ای کار کردن مثلا قانون اساسی رو زیر پا کردن شما به او مشروعیت ندادین و عملا اعلان کردین درسته ام. و حتی دخیل در این کارهایشان نبودین ام. ام. حالا بس این است که در کار غیر مشروعی که در لوی درگه غی... ملی مشروعیت صلح انجام شد ام. و شما به اون مشروعیت ها اشاره کردین حالا حضور شما در اونجا به این لوی درگه مشروعیت نمیداد از سوی شما من خدمت شما عرض کنم که من من حیث یک فرد اشتراک کردیم اوجا در جرگی صلح نه در لوی جرگی صلح و در خدمت شما بگویم که جرگی صلح یا مجلس صلح یا میتنگ یا ملاقات صلح ما در روی اشتراک کردیم و ما گفتم که خدمت شما در, 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 در مرحله اول امی سوال جناب شما ما عرض کردم که هر جای صدای صلح می برایه ما چون بسیار عطش هسته ای ما رفتیم اوجا اشتراک کردیم که اگر چیز خیر از این برایه چیز خیر از این بر آمد دستاویز بیزار خوب دادیم قواعد و ضوابط اوجا جور کردیم خطوط سرخ و خطوط غیر سرخ اوجا معرفی کردیم لیکن مثل که قانون اساسی سرشان عمل نشد مثل سر از دیم نشد این گناه و این مسئولیت به دوش ما نیست بلکه به زور کسان به دوش کسان هستن که نظام را میجر خانه خب بیسر علی شما اشاره به این کردین که رئیس جمهوری عملا قانون اساسی رو به زیر پا میکنه و بالاخره برخی از کارهای نامشروع رو در این کشور انجام میده تا جایی که من بیاد دارم در دور نخست انتخابات ریاست جمهوری شما از جمله کسانی بودین که به شدت از همین حامد کرزی حمایت میکردین ببینین در این یک سوال به میان میآید آیا حمایت شما در او زمان از آقای کرزی کار اشتباه بوده نه ما باید بگیم که کار اجتهاد بوده اجتهاد خطا اشت... نه اجتهاد بوده ما خدمت ما بود اما بای ما 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 جملات ما چون ما اینجا طرف هستم با ما جواب خدا بگیم در فقه اسلامی است اگر کسی با اجتهاد کرد و به اجتهاد رسید بله دو سواب میگیره دو سواب میگیره و اگر کسی اگر به اجتهاد نرسید یک سواب میگیره ما اون وقت فکر کردیم که شاید اجتهاد بوده و لاچوری بوده لاچوری بوده که بریم پشت آقای کرزی که آقای کرزی را رئیس جمهور بسازیم ما در روی اجتهاد خطا کردیم بلکه ما باید بگویم که وقت یک وقت ضرورت بود ضرورت بود و امکان از این رفت که روند دموکراسی به یک سوی دیگر برود لیکن باز هم باید بگویم که ما در او اجتهاد خطا کردیم این اجتهادی که شما به او اشاره کردین خب برمیگرده یک مسئله دینی هست اما در مسئله سیاسی قضیه این خطا را ما میتونیم اشتباه بگیم ببینین ما پا دیده های دینی و اجتماعی را بازم به با اون نقطه پس رجوع میکنیم که ما سیاست از دین جدا کرده نمیتونیم اگر کس نیتش داشته باشه که یک حرفی و یک عبادت است ما از اون جدا کرده نمیتونیم و اگر سیاست سیکولاریزم باشه باز در اون صورت میپذیریم بالاخره از لحاظ سیاسی که شما حقوق و سیاست خوانده حقوق و شریعت خوانده از لحاظ حقوق حقوقی و سیاسی قضیه این به عنوان یک اشتباه قبول دارین وقت ما تان بگویم که اگر آدم اشتباه کردن نمیشانه کردن نتونه بازو ملائک است حتی در فقه است بازم بازم ما عرض میکنیم که انبیا علیه الصلاۃ والسلام به اعتبار انسانیت معصوم نیستند به اعتبار رسالت معصوم هستند بسیار گناه های صغیره برایشان ما شده گناه های کبیره خدا از او اجتناب داده ما هر شما رو گرفتیم درست است بسیار عالی شما در دور اول مجلس نمایندگان کشور معاون مجلس بودین گفته میشه که در رسیدن به این سمت کسی که شما در دور انتخابات اول ریاست جمهوری از او حمایت کردین بسیار شما را یاری رسانده بود درست است این قضیه خد... بل... ب... 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 بالعکس متاسفانه دور اول کاندید بودم کسایی که ما کسی که ما در انتخابات اول او را پشتیبانی کرده بودم مخالف ما واقع شد مجالس داشتیم و مرا با قطعا ممنوع کرد یعنی گفت که خود باید ایج کاندید نکنی جنجال و برپا شد و تمام اولوسی جرگی اون وقت دوره پانزده شاهد می حال است در دوره دوم عین کار شد زمام استفاده کرد از پول دادن ها از تهدید ها از نشان دادن چرب و شیرین دنیا برای بعض اعضا و ای علت ناکامی ما در دور اول معاونه در دور دوم بوده دور سوم دور چهارم و دور پنجم باز وام خسته شدن و اعضای مجلس ایره درک کرد که کی به بهبود افغانستان و بهبودی 
مجلس نمایندگان یا ولسی جرگه کار کرده میتونه این بود که ما سه دوره مسلسل باز معاونیت کرسی معاونیت احراز کرد بسیار حالی حالا وقتی که رئیس جمهوری در دور اول نخواست که شما معاون بشین یعنی قضیه برعکس شد و کاملا چیزی که من پیشتر گفتم میتونه یکی از دلایل منتقد شدن شما بر علیه رئیس جمهوری باشه و شما رو در واقع به عنوان یک کسی که پیشتر طرفدار بودین اما در اینجا کار با شما همراهی و همیاری نکرد و شما رو به عنوان یک منتقد در آورد شما ببینید اگر یک نظر سنجی شوه در بین مردم افغانستان چقدر مردم افغانستان از کار زما منتقد هستن فکر میکنیم که بیشتر از 95 درصد خواد بود اول این مربوط به جناب شما بینندگان است که ای را قضاوت کنه که آیا ما ما را در 5 فیصدی که یا در 3 فیصدی که منافعشان مربوط به اداره فعلی است تایید میکنه و یا در 95 یا در 97 فیصدی که منتقد از عمل کرده دولت فعلی است اول انصاف به دست بینندگان شما که مرا در کدام در 97 فیصد حساب میکنه یا در 30 در 30 فیصد حساب میکنه ارزم به حضور شما که چیزهایی هستن که در داخل اداره حکومتی اشخاص هستن که از اداره فعلا کرسی های وزارت ها را احراز کردن خود آقای رئیس جمهور هم عمل کرده خود انتقاد میکنه و میگن که فساد است جلوگیری باید فساد شود کار با اهل کار نسپرده شده کمیسیون اصلاحات اداری خراب شده اداره تفتیش خراب است اداره مبارزه علیه فساد خراب است ریسان والی خراب است و پارلمان به دست دیدین که چی کارهایی کردن امرای پارلمان <تصفح> که تحت شاه قرار داد کوی قضایی را تحت شاه قرار داد من این انتقاداری که من میکنم در مجالس از از فهوای کلام یا مستقیما جناب رئیس جمهور فعلی ما شما می چیزا رو اقرار میکنه پس چرا باید ما منتقد از خاطری باشیم که مرا دمی چوکی ممانعت کرده خب پس دلیل اصلی انتقاد فعلی شما که پیش از این طرفدار رئیس جمهوری بودین و اکنون نیستین چه هست غیر از این مسئله که پیشتر به اشاره کردین ببینید اداره ناسالم اداره ناسالم اداره ای که لگامش صرف, صرف مقتعی به دست یک کس صبح یک چیز میگرد پیشین دیگه یک چیز میگرد شام دیگه چیز میگرد منافع ملی را در نظر نمیگیره سیستم دولتی را که باید طبق قانون اساسی یک سیستم دموکراتیک باشه ارگان های سلاسی کشور بخصوص مقننه و قضایه را تحت شوها قرار میته ایچ اهمیت برش قائل نمیشه و فقط تصمیم که خود میگیره حتی با کابینه خودم گوش نمیکنه. علمی چیز است که ما انتقاد از می بسیار علی آقای یاسینی همی بحث با شما بعد از یک میان برنامه کوتاه تو بفرمایید بیننده های عزیز یک میان برنامه کوتاه داریم مجددا بحث می دوباره به برنامه مهمان سیاسی خوش آمدید همچنان در کنار من میروه سیاسینی عضو مجلس نمایندگان کشور می باشم آقای یاسینی دوباره خوش آمدید به برنامه ما بحث را در ارتباط به اوضاع فعلی که در مجلس نمایندگان حاکم است می خواهیم با شما دنبال بکنیم البته پیش از او یک پرسش دیگر مطرح می سازم ای که شما نامزد انتخابات ریاست جمهوری بودین در دور دوم آیا واقعا حس می کردین اگر اوضاع به شکل ایدئالش و به شکل درست و به شکل آرمانیش پیش می رفت و هیچ تقلبی در انتخابات در کار نمی بود شما برنده انتخابات بشین؟ با خدمت شما بگیم که یک برندگی معنوی است یک برندگی حسی است ما برندگی معنوی را پیشبین بودیم اول ما چرا خود کاندید کردم؟ می گیم ما یک ازان می تو. مردم به اقامه سالات و نماز دعوت میکنیم دیگه کار مردم افغانستان است گیره بکنیم ما رای پنجم در افغانستان گرفتم رای پنجمی که اعلان شده ما گرفتم به بوجی ها رای را که از طرف زمام و هواخواهان زمام توضیف شده بود بیرون از صندوق های رایدهی انداخته شده بود و ما ثبوت شدارم با جامعه ملی و بین ملی ما نشان دادم بازم در صورت پنجا هزار رای ما گرفتم اگر نه ما شاید 
در حدود دو سر هزار رای می گرفتم که تا که راپورا دارم و شواهد دارم و, و, و بینات ما دارم در دست خود ما گفتم که یک حکومت تشکیل میشه یک حکومت ائتلافی که چنانم شد لیکن کسی که رای دوهمه برده بود در انتخابات جناب دکتر سب عبدالله عبدالله او حاضر نشد که برای اون دوم بره و قضیه مان در هوا جامعه برمللی مداخلت کرد یک سال ها جرجاری کرد ما مردم که وقتی که برسیم و اوجا با یک, با یک حالت قانونی روبرو شویم با در جرجاری بسیار خوب هستیم با جرجاری میکنیم که معادلات و مثال هایش بسیار زیاد موجود است در, در, در تاریخ معاصر افغانستان لیکن ما خدمت تان بگویم که ما به هیچ وجه قانی نیستم مردم افغانستان هم قانی نیست که ما هشت میلیون رای که در تمام افغانستان بین هشت و نو و دو میلیون رای و اصوات که در عربی برشان میگه در صنادیق و در صندوق ها ریخته شده قطعا اینطور نبود ما خدمت شما بگویم که ما سی و چار ولایت داریم افغانستان دارای تشکیلی تشکیلات اداری سی و چار ولایتی است هجده ولایتی ازی تحت فیتی سرخ امنیتی بوده که از جمله کندوز بغلان کاپیسا سی ولایت شرق که نورست، عوارت از نورستان و از کنر و از لغمان است لوگر میدان وردک سی ولایت پکتیکا و پکتیکا و پکتیا و خوست غزنی قندهار روزگان، هلمن، نیمروز، زابل و قسمان هم فرا ولایتی بوده که دو ست نفر هم پای صندوق های رایدهی نرفته لیکن در روز سد و هشتاد هزار رای برای جناب کرزه سب انداخته شده پس اگر ما هشتا ولایت از ضرب ده هزار کنیم ده هزار بگی این میشه سد و هشتاد هزار ولایت ما واقعی که میمانه که درو دایکوندی هم است و درو پنشیر هم است درو کابل هم است درو هرات هم است پینجا هزار اوسط شه بگی هجده ضرب پینجا هزار میشه نولک سده هزار کم یک میلیون جمع یک سده هشتار هزار میشه یک میلیون و هشتار هزار رای بگیرین اگر ما بیسار حاتم بخشی کنیم دو میلیون رای بگیر هشت میلیون رای از کجا آمد پس ما میگیم که انتخابات گذشته عدالعقل چار ست فی ست تقلب بوده انتخابات 2009 رئیس جمهوری بسیار علی شما اشاره کردین در صورتی که انتخابات ایدئال می بود شما در حدود 200 هزار رای می گرفتین و در صورتی که رای واقعی شما محاسبه شد در حدود 200 هزار رای مشخص است با این رای هرگز شما رئیس جمهوری افغانستان نمی شدین و بسیار به اید بود که بالاخره به دور دوم هم حتی میتونستن شما گام بگذارین فقط هدف شما از نام زد شدن اعتلاف در دور دوم بودن؟ ما خواستیم, ما،, ما،, ما خواستیم که یک اداره بیایه که تمام اقشار افغانستان و از, از،, از،, از نگاه دموکراسی یک تمثیل خوب دموکراسی بشه و اونجا تصمیم گیری فقط به دست یک قدم نباشه و به دست یک, یک،, 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 یک تیم باشه این می هدف و آرمان ما یعنی همون جورجاره یا اعتلافی که شما پیشتر به اشاره کردین هدف شما هم بوده فقط جورج... اعتلافی بودن لیکن اعتلاف با پرنسیب اعتلافی که اموجا به روی کاغذ پیش روی مردم افغانستان یک اعتلاف باید به وجود می آمد که حکومت از, 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 از تمام سیاسیون و از حکومت از, 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 از کسایی که صاحب ایدیا بوده ایدالوجی بوده کار بوده اهل خبره بوده این را خدمت شما عرض می کنیم که یک حکومتی باید می آمد که در این فقط تکروی نمی بود بسیار حالی با این حساب کسی پیدا نشد که با شما اعتلاف کنند ما منتظر دوره دوم ماندیم منتظر دوره دوم ماندیم و در انتظار را که داشتم که دکتر سب عبدالله عبدالله باید خود را کندید می کرد در راوند دوم می رفت لیکن متاسفانه او با بناور دلایلی که او پیش خودش داشت که یکی از این دلایل کلانی بود که هیچ گونه نمیتوانه هیچ وقت نمیتوانه که در وقتی که کمیسونی آن وقت کمیسونی انتخابات در اداره در اس اداره انتخاباتی وجود داشته باشه ممکن نبود که او طبق جناب دکتر عبدالله عبدالله این حساب همه برنامه های شما هم به هم ریخت دیگه همه همه چیز ضرب صفر شد ما ما خدمت شما عرض کنیم نه ما یک ضرب صفر نشده و که ما بازم بگیم که ما کامیاب بودیم از این خاطر که ما امور سالت تاریخی خوده 
بجا گذاشتیم و با مردم افغانستان بودیم که این اداره خب شما اداره ناکارات شما هم اجتهاد خود در واقع کردین اما به هدف نرسیدیم به هدف نرسیدیم گفته میشه که ریاست جمهوری در هر دو دور مجلس نمایندگان به صورت بسیار سری مداخله داره شما که در دور اول معاون مجلس بودین و امروز هم یکی از اعضای برجسته و فعال مجلس هستین در کدام یک از این دو دوره دخالت رئیس جمهوری بیشتر شده در مجلس خدمت شما هر شو که در هر دو دوره دخالت بیشتر زده داره و او به زم و فکر رئیس جمهور مرتبط است هر وقت که ضرورت باشه مقتعی ایسی که در این ما برای امی قضیه برای امی فصل باید روابط زیاد تأثیر گذار در مجلس داشته باشم کوشش میکنه و میکنه و اداره خود را موبلایز میکنه یا متحرک میسازه که برای شما در مابین و کلیسه با کار کنی در هر دو دوره به شما فرق نداره دو دورم کار زیاد میکرد و ام دی دورم کار نامشروع زیاد میکرد در دور اول که شما مابین بودین پس نقش شما به خاطر جلوگیری از این همه مداخلات چه بوده شما ببینین که عبده وزیری کابین رای نگرفت فقط رای ندادن شما من 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 به عنوانی که ای اکسل عمل مردمی افغانستان بودن مردم های بودن در داخل نقش شما بیشتر دارید در, در, در داخل همه پارلمان داشت من نمیگیم که ما داشتم لیکن اداره سالم شد اداره پیش برد امور جلسات تصویب قانونی که ما بیشتر از یک سر چل قانون را تصویب کردیم میساق ها را به ده ها میساق تصویب کردیم صدای ملت تا جایی که بود ما باید اعتراف کنم که رول نظارتی پارلمان کمتر بوده از رول تصویب قوانین در دوره اول ما و در دوره دوم ما فعلا هم که وجود داره ما این را اعتراف میکنیم لیکن تا حد زیاد بهتر شد از, از این چون پارلمان پارلمان جدید بود لیکن تا حد زیاد با سوی بهتری سفر کردیم پرسش ما چیز دیگری بود آقای یاسینی ای که شما معاون مجلس بودیم به خاطر جلوگیری از این همه مداخله های ریاست جمهوری و نفوز غیر قانونی و نامشروع از اونا بین وکیلان چه برنامه ای داشتین چه کاری کردیم ما گفتم خدمتتان که برنامه هایی که در سه سال اخیر ما داشتیم در, 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 در شورا به با 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 عنوان به سال خدمت شما گفتم که حکومت نتوانست که هر کسی را که با شورا معرفی کنه که رای را از موبین شورا عقص کنه کسانی بودن که مردم های لایق هم بودن او هم رای عقص نکردن لیکن باز می فهم که دموکراسی یک عملیه حسابی دو جمع دو مساوی بر چار نیست خوبی هم داره بدی هم داره دیگه چیز را مثل که چرچل میگه چرچل میگه که ما یک پدیده دیگر نه افتیم که بهتر از دموکراسی باشه پس لاشار با, 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 با دموکراسی روی آوردیم خدمت شما هر شوه که اگر شما سی سال اخیری پارلمان را ببینین من با عنوان یک فرد اوجا بودم عنوان یک فردی که معاون آقای قانونی بودم روند شورا خیلی بهتر شده بود و خیلی کارهایش پیش می رفت یعنی مؤثر واقع شده, شده بود خب امروزه وضعیت از چه قراره هست آیا این مداخله ها رنگ دیگه به خود گرفته یا نه و پرسش بعدی در همی ارتباطی هست که ریاست جمهوری و مداخله گران به گفته شما در امور پارلمان از چه شیوه های به خاطر مداخله کار می گیرن؟ خدمت شما هر شد که انتخابات پارلمانی که یک سال پیشتر گذشت صورت گرفت حکومت محکمه اختصاصی را خواست ساخت محکمه ساختن محکمه اختصاصی پای می مثلا نمی پیچیم که آیا قانونی بود یا غیر قانونی بود این مختار به یک 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 بحث قانونی و حقوقی علیه اله بحث و جدا هست بعدا و فیصله کردن که 62 بعد هست بشو 62 تا بیه باز زمام به زعم خود در اینجا قوه مقننه را هم زیر سوال آورد زخمی کرد و هم قضایا حکم قضا چی شد پس ما مؤسسات را و امو دو پلر مهمی دولت مداری را که پارلمان است و قضا است به می عمل خودسرانه و عجولانه و غیر حکیمانه خود از, از, از پا در آوردیم حالا چه عزت برای پارلمان مان چه عزت برای برای سر محکمه یا برای, برای قضا مان ما مسئول کسایی که کار کرده مسئولیتشان باید در, در, در امروز و در آینده 
با دوش خود داشته باشه بسیار علی پس روش های مداخله چه بود مشخصا؟ ما با خصوص نبگیم که در لست اخری که ببون معرفی می شد از طرف شورا یک تعدادی بودن که از طرف ریاست معرفی شده بود یک تعدادی بودن از طرف قرکشی معرفی شده بود اساس قره کسایی که رفتن که جناب کرزه سبور خوش ناله او را خط زده بود تا که یک صدای سالم و اپوزیسیونی او هم اپوزیسیون سالم که همیشه برای مردم افغانستان گپ زده و گپ میزنه او را رد کرده بود یک مداخله آشکارا که من اینجا فعلا میگم در 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 در, در به خاطر تطمیع وکلا چی میکنه پول میده مهمانی میده اینا رو مهمانی خورا میبینیم که مهمانی ها میتن کارای را میکنن که دوست مرا خش مرا بچه کاکای مرا پسر مرا در گمرک مقرر که او را مقرر که در یک جایی که او محصولاتی باشه این کارا توام با سفرها توام با پرداختن پول همه چیزا را می مشتمل به همه چیزا است گفته میشه یک مداخله دو سویه از سوی حکومت بر مجلس و از مجلس بر سوی حکومت وجود داره اشاره میکنه به اینکه یکی از وزیران کابینه که من با او مصاحبه داشتم می گفت وکیلان به شدت در امور حکومتی مداخله میکنه مثلا بعضی از وکیلان که اصلا وظیفه ایشان نیست میایند فلان قماندان امنیت بر طرف کنین فلانی با جایزو نصب کنین فلانی با جا فلانی مقرر کنین و فلانی تبدیل بکنین این مساله یعنی مداخله مجلس از بر حکومت تا چه اندازه صادق است تا حد زیادی یعنی سوی وکیلان همچنان سوی وکیلان همچنان است بعضی وکیل صاحب همیشه من نمیگم بعضی وکیل صاحب به خاطر کارهای شخصی خود اعمال نفوذ میکنه بالای وزیر صاحب و این مشکل را ما در دوره اول هم داشتیم و دوره دوم هم داریم بسیار علی حالا میتونیم یک نتیجه گیری دیگه بکنیم اویی که آن ده وکیلانی که بر حکومت فشار می آورند به خاطر کارهای غیر مشروعشان در واقع زیر نفوذ حکومت هستند و اهمینا است که حکومت از اونها استفاده میکنه خدمت شما بگویم که این بعضی از وکیلایی که با حکومت هستند این کارو میکنن و بعضی از وکیلایی که با حکومت نیستم هم این کارو میکنن آدم باید حقایق رو بگوید و ما با... یک چیزی که جامعه من در اون مسئولیت پذیری است از مسئولیت پذیری مردم ما گریز میکنه و تا وقتی که مسئولیت به دوش خود نگیریم ما می نهش یک عضو پارلمان این را مشاهده میکنیم که از دو جنو مخالفین حکمت و موافقین حکمت میره اعمال نفوذ میکنه اشخاص البته نه کتله ها اشخاص اعمال نفوذ میکنه بالای وزیر صاحبا و زمامداره دیگر بسیار حالی اعتراف های زیادی در مجلس به وجود آمده و بالاخره از بین رفتن و یا رنگ دگی به خود گرفتن در واقع میتونیم در یک تحلیل کوتاه بگیم همه شکننده بودن چرا شما به عنوان یکی از فعالترین اعضای مجلس یک اعتلافی را در مجلس تا به حال به میان نیاوردین که واقعا شکننده نباشه بودتون پایدار به عنوان یک اپوزیسیون یا گروه مخالف سیاسی حکومت در برابر حکومتی سادگی بکنه و روند مجلس از این وضعیت تغییر بده ببینیم هر پروسه سیاسی به یک پختگی ضرورت داره بعد شناخ ضرورت داره متاسفانه ما احزاب سیاسی را نه داریم در داخل پارلمان و نه در داخل جامعه که نفوذی داشته باشه یا به عبارت دیگر اشخاصی که با پارلمان را پیدا کرده امور ثابت به احزاب سیاسی نبوده ما اطلاف غیر مل داریم یعنی بین چند اشخاصی که در داخل پارلمان است لیکن هنوز هم به نظر ما چون ما از اون پروسه انتخاباتی یکی دو ماه میشه که بر آمدیم سر محکمه شد محکمه اختصاصی شد لوی سارنوال شد و بالاخره هیچ چیزم نشد لیکن پارلمان زخمی گردید در این حالت مریضی عدم باید از تعمل و از تعمق کار بگیره تا که به یک نتیجه سعی برسه که کیها می توانند که در یک پلتفرم جمع شود بسیار با این تعمق و تحمل که شما و تسامحی که شما به زو اشاره کردین می باید در جریان این وقت ضایع نکرد درست است وقت هم از دست نداد و مشخصا برنامه هایی داشت به خاطر ای که به مرحله نوین برسیم حالا برنامه های شما به خاطر رسیدن به این مرحله و ضایع نکردن وقت به بهانه تحمل چی هست؟ ما دیروز خدمت شما عرض کردم که در پارلمان بودم و عرض کردم به ولیسی جرگی افغانستان ما بعد از دو یا دو نیم سال که هم یک متنازی فیهی یک مسئله است انتخابات رئیس جمهوری داریم و قبل از این انتخابات سنا و شوراهای ولایتی داریم با گفت موجه که باید قانون انتخابات بعد از سپر شدن 
تعطیلات زمستانی ما و شما فورا مورد کار صورت بگیره باید بالاش کار کنیم چرا که هنوز وقتم کم است حکومت و نظام فعلی میخواه که مثلا را برو 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 در تنگینا و به اصلاح آمیانه ما شما در سیکونجی مردم افغانستان را گیر کنن گفتم قبل از اینکه وقت تنگ شوه هنوز هم دیر است بالای قانونی انتخابات باید کار صورت بگیره بالای صحت و شفافیتی دایر شدن انتخابات در 2013 و 2014 بعد یک کمیسونی غیر متنازی فیهی و یک کمیسونی کارا که از پایین تا بالا و از بالا تا پایین در تا حد ممکن شفافیت به وجود بیاید تشکیل کنیم ما جنده های را داشتیم مثلا در کمیتی اصرار پشنهادات را داشتیم و انمی پشنهادات ما قابل قبولی زیادی از نمونده های مجلس صورت گرفته است ولی خب برنامه های است که مشخصا شما در مجلس دارین و بر روی از اونا کار میکنین مشخص تر اگر بگم سوال خود این هست که به خاطر ایجاد اعتلاف ها و به خاطر شکننده نبودن این وضعیت برنامه شما چی هست؟ کنیم در, 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 در امی وقتی که داشتیم دو ماه سپری شد و بعد از دو ماه ما کارهایی هستیم که نخواد بتانم متاسفانه یه مجامله هم نمیکنم لیکن با حساب تکتیکی سیاسی من نخواد قبل از وقت خدمت شما و بینندگان شما همین فرمول سیاسی ایره که ما را پیش روی خود داریم ایره کمپرومایس یا مصالحه بکنم و ایره برای صحبت کنیم لیکن چیزای بسیار عمیق وجود داره در داخل مجلس یعنی برنامه های مشخصی به خاطر ایجاد اطلاف شما داریم داره. با چه گروه های مشخص هم؟ من خدمت شما بگویم با افراد نه با گروه ها با افراد داریم هر کسی که امون پلتفارم قانون مداری و حکمرانی قانون را قبول میکنه دروازه اطلاف ما یا دروازه امی صدای ما را بنامیم برشان چه زمانی این اطلاف شما به کار خود آغاز خواهد کرد؟ ما در اوائل سال آینده بخیر که از تحتیلات برگردیم کوشش میکنیم که یک امی اطلاف یا یک گروپ یا یکی برنامه باید تطبیق شوه در داخل مجلس بسیار علی مطمئنا تمام اعتلاف ها حتی حکومت و همه نهادهای جامعه مدنی اولین بحث شانی است که ما برای رفاه مردم کار میکنیم برای قانون مداری کار میکنیم یعنی همه سرلوحه کارشان در واقع چونین مسائلی است در شعار البته همه که در عمل چگونه است بحث جدایی هم. شما هم به اشاره کردین که بحث هر کس قانون مداری میپذیر و مسائل از این قبیله میپذیریم بیا عضو ائتلاف ما باشن روش های شما مشخص چیزی که در اینجا بسیار مهم است برای مردم روش است روش شما به خاطر رسیدن به این اهداف چی هست اینو که اهداف شما مشخص کردین که همه دارن در واقع این روش چی هست که شما رو میخواد به اونجا برسونه نظارت از اعمال حکومت توسط کی مجلس توسط مجلس چرا که قانون اساسی ما رو توضیح کرده است که بر علاوه قانون سازی صدای مردم باید بلند شود بر علاوه صدای بلند شدن صدای مردم و رسیدگی بر مشکلات مردم باید ما ببینیم که آیا عمل کردی حکومت طبق قانون است یا این نظارتی که شما از یاد کردین مطابق قانون اساسی افغانستان حق نماینده های مردم افغانستان است که باید نظارت بکنن اما در شرایط کنونی هم میبینیم صورت نمیگیره اما روش شما به خاطر تطبیق این مسئله چیه ما خدمت شما عرض کنیم که ما کوشش خود میکنیم که چگونه مر... کوشش میکنن مر... کدام راه م... مردم های... مردم های در داخل پارلمان در داخل مجلس بسیج شوه و بیا تمام مصالح شخصی خود را مفادات شخصی خود را پشت سر بگذاره و در پی یک هدفی که واقعا ما میخواهیم که یک اداره سالم را به وجود بیاوریم بله این گفتیم هدف است و به وسیله نظارت گفتیم حالا به خاطر نظارت دقیق شما از کدام رو به کار میگیرین همین حکومت که شما از او فعلا یاد میکنیم همین حکومت حکومتی است که اصلا به گفته شما به, گوش مج... به صدای مجلس گوش نمی... نمیده خب چی اطمینان وجود داره که در شرایطی که شما رهبری این ائتلاف را به دوش میگیرین و در واقع این ائتلاف آرمانی که شما از اونها گرفتین تشکیل هم بشه باز به این هدف که نظارت از اعمال حکومت است بس اولا خدمت شما عرض شاید ما رهبری این ائتلاف رو با حده نداشته باشیم کسای دیگه یعنی همون ائتلاف منظورش کسای دیگری باشه که رهبری مو ائتلاف مو گروپ یا می امی 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 جنبه پارلمانی ما بگیم که او به دوش داشته باشه مردم های صالح پارلمان سر یک سفره جمع شده فکر کرده مسائل را نشاندهی کرده یک تجمع 
زود بوده باشه کم بوده باشه نشاندهی کردن تشخیص کردن و مداوای ازو کردن و مداوای ازی مکرر خدمت شما عرض کردم که غیر از نظارت چیز دیگه نیست بسیار حالی جارجنجال های پارلمانی و انتخابات پارلمانی البته تقریبا میتونه بگیم به پایان رسید و دیگه جار و جنجال در این راستا وجود نداره بعد از یک سال او همه با تطبیق حکم کمیسیون مستقل انتخابات که نه نفر کشیدن و نه نفر دیگه جایگاهشان گرفت حالا میتونیم امیدوار باشیم که مجلس از ای به بعد در روی کرد خودش سو میکنه و در واقع همان وظایفی که به زور سپرده شده اونا رو عملی خواهد کرد با توجه به اینکه دیگه جار و جنجال مشخصی به حکومت نداره خوشبینی وجود داره و ما باید از رحمت پروردگار مایوس نباشیم لا لا تقنتو من رحمت الله لیکن بدبینی هم وجود داره چه ما باید بگویم ما باید بگویم که 50 50 مداخله حکومت یعنی هنوز هم جریان داره با 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 بدون این قطاع جریان داره و دیکتیشن و استعمال اموال حکومتی چی مادی و چی معنوی تهدیدها ای وجود داره و جریان داره که همی چیز است که ضرورت همواره به ای همیشه به ایست که باید یک عده که فقط و فقط برای منافع ملی افغانستان کار میکنه زیر یک چتر و سر یک سفره جمع شوه و این کار با پیش ببره خب بیایم خیلی منفی بافی نکنیم بیایم او خوشبینی که شما بزرگ اشاره کردیم به روز خوشبینی هم یک اندازه تأکید داشته باشیم با توجه به ای که شما پیش از ای اشاره کردیم که خب یک تعداد زیاد وکیلان از حکومت باج میگیره و یک قسمت دیگه هم زیر نفوذ حکومت هستند و در واقع در معاملات نامشروع اینا همگی سهم داره شما به کدام وسیله میخواین خوشبین باشین به خاطر اینکه مجلس بتونه در روی کرده خودش سو بکنه خدمت شما عرض کنم که با تایید فرمودی شما که گفتین که باید خیلی بدبینانه ننگریم و خوشبینانه نگریم یک چیز دیگه هم وجود داره غیر از خوشبینی و بدبینی, بدبینی. کیو از مجبوریت ما افغان هستیم ما در خاک خود زندگی میکنیم حق خود ارادت خود داریم باید زیست داشته باشیم در کشور خود و کسایی که صدای خود را بلند کرده میتانه علال اقل صدای خود ما بلند کرده میتانیم و ما هر کس در هر جای کس هر افغان هیچ تفاوتی نداره الا که به یک افغانستان مرفع و افغانستان ازاد و افغانستانی که از نگاه اقتصاد و از نگاه امنیت و از نگاه تعلیم و عرفان و از هر چیزی بگویم خدمت شما افغانستان سالم باشه ما هم یکی از افراد هستیم که کوشش میکنیم که به می توی خب بالاخره نکته های روشن و آن روزنه های امیدی که شما به زو پیش اشاره کردین نشان میده کدام روزنه امید وجود داره میگیم که سعی میکنیم درست حالا سعی میکنیم که چند نفری که در داخل پارلمان است با صدایش با صدای ما میخونه صدای ما با صدای آنها میخونه یک حرکت را برا پرتیم که چیگونه کرده میتانیم که تعداد هستن این هم صداهای شما و خدمت شما بگویم که آلی برای ما بیشتر زود خواهد بود خب حد دقیق پیشبینی کرده میتانیم لازم نخواهد بود یعنی در حدود صد نفر خواهد رسید لا لا ما پنجا و صد و یک و نیم صد اگر بگویم یا شاید کم بگویم یا زیاد یا 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 دمی افراد خاط کنیم یا تفریض خواهد کنیم و ما نمیخوایم که پس این خوشبینی هم در یک حد نسبی و پینجا پینجا میتونیم بگیم وجود داره ما باز میگیم که در معادلات سیاسی بله آ پینجا پینجا می خوشبینیم پینجا پینجا وجود داره این ما گفتن میتن با اسوق که صد در صد این کار میشود خب پس با این حساب خوشبینی هم بسیار کم رنگ هست همونطور که اول اشاره کردین بدبینی ها هم پینجار گرفت خوشبینی ها هم ولی خود خوشبینی هم که وجود داشته باشه یعنی در یک حد معادل پینجا پینجا قرار داره که بسیار کم رنگ هر چی که مخالفت کنم با فرموده شما نمیتونم که مخالفت کنم واقعیت هم اینجوری است بسیار عالی پیش از انتخابات پیش از برگزاری لوی جرگه مشورتی به خاطر پیم... امضای پیمان استراتژیک به دامه مذاکره با طالبان با 177 رای اگر اشتباه نکنم نمایندگان مجلس شرکت در جرگر تحریم کردند اما رئیس مجلس و یکی از معاونی نشان که معاون اولشان بودند و برخی دیگر از اعضای اداری و چندین وکیل دیگر برخلاف آنچه که تصویب کرده بودند در مجلس در لوی جرگه شرکت کردند و یک واکنش بسیار محدودی را هم ما از یکی از ائتلاف ها و یکی از جنبش هایی که در چی وجود در مجلس وجود داره شنیدیم که رئیس به مجرد رسیدن ما رو برکنار میکنیم قضیه برکناری رئیس مجلس چه شد بالاخره ببینید قضیه برکناری مجلس 
مادر ایران فعلا نیستیم و هر چیزی که باشه باید بسیار با, با, با تعمل و با تعنی باید صورت بگیره سد و هفتاد و هفت نفر اعضای محترم مجلس فیصله کرده بود مصوبه شورا بود که ما باید نریم جناب رئیسی مجلس تشریف برد امرای معاون اولشو نود نفر در حدود نفر نود نفر از اعضای مجلس در روز اول در روز آخر شاید چل نفر بوده باشه در روزی که آقای کرزه باینه خدا اوجا ایراد میکرد شاید چل نفر این معاضله هست و این معاضله هم در پیش روی خود داریم لیکن باز هم خدمت شما بگویم که هر چیزی اگر صورت میگیره باید عواقبش رو بسنجیم که مجلس از هم به یک طرف دیگری خراب نره یعنی بالاخره ای که کدام برنامه مشخص به خاطر برکناری رئیس مجلس فعلا در دستور کار نیست در دستور کار من نیست اعضای مجلس دیگه بعضی اعضای مجلس شاید باشه ما شنیدیم لیکن ما در چه حد این پررنگ است ما به زندگی و صحبت کردن نمیتونم در چه حد پررنگ است به عنوان کسی که شما در همونجا قرار دارین و میتونین صحبت بکنین بازم بگیم که 50 50 است بازم بگیم که یک چیز مشخصی رو اوجا که ما ببینیم که بگیم که این طرف به اون طرف زیادتر است شاید امکانات شما ممکن است 50 زیادتر باشه لیکن این رو با وقت میتیم و این شاید اگر اگر بعد از سفر شده این تعطیلات از ما پرسان کنیم شاید جواب بهتری داشته باشیم بله بسیار عالی سپاسگزارم جناب آقای یاسینی که دعوت ما رو پذیرفتین و به دعوت ما لبه گفتین و امیدوارم که بالاخره آن چیزی که شما در مجلس میخواییم با هدفتون برسیم ممنون از زمین باشون سپن تشکر سپاسگزارم بیننده های عزیز این بود برنامه مهمان سیاسی این هفته تا مهمان سیاسی دیگر شما را به خدا من نمارد